Përshëndetje na imë fëndirit shumë. Më gjendimi në asasionin që ndërorë në burovorë të qytetit Shemzën, i cili është 20 km më larë kufirit që ndanë Ukrajinën me Poloninë. Kjo është pika ku në këtë sasën e vërëdhorë, së paku dy herë në dit, ka trena që vinë nga qyteti Ukrajinas i madhë dhe i rëndësishëm i Lvivit, që gjendet 60 km në brëndësit të Ukrajinës. Ka forcat të shtuara të policis absolutisht për të pritur refugjatët të cilët vendosen në këtë stacion hekurodhor. Fillimisht dhe në fakt që ndrojnë këtu për disa orë dhe risa të vendosen në ambjente të tjera. Ka një solidarizim, kemi në fakt në ajmë vetëm 20 minuta që kemi mbritur rruga nga Varshava, kryshteti i Polonis dhe rritë të këtë këtë qytet në afërsit të pikës kuftare është shumë e ljartë, është 450 km dhe këtu në fakt që ndrojnë edhe disa dit. Në këto lokacione ka refugjat të cilët janë vetëm gra dhe fëmi në fakt, sepse burat si që dim këthehen pas, qëndrojnë në këtë stacion, pra kësë stacion në kërëdhorë është qëndruar në vendbanim të tyre, qëndrojnë edhe më shumë se një dit, sepse ajo që farëndodhë është që nuk ka endë një organizim të shtetit polak për t'i sistemuar, pra ka vullnetarë të cilët vinë gjitho dit, ta shë e një javë në këtë stacion dhe u ofrojnë strehim vullnetarë, pra u ofrojnë në shtepit e tyre strehim refugjatëve që vinë nga Ukrajina. Për pak minuta sa kemi që në tokim e rritur të flasë me disa për e tyre, pra që nga kanë tërguar që kanë ikur për shkak të frikës, për shkak të sulmë të vazhdojshme në gjithë teritorin e Ukrajinës të forcave ruse, dhe pra ajo që shohi më së shumë të jam pikrish nëna me fëmi gratë të reja, të cilat janë këtu bashkë me fëmijet e tyre dhe po presin që të gjenë një vend për të sistemuar për të ikur nga terori i agresionit të rësë. Pra, kjo hyrje këtu, ku qëndrojnë gratë dhe fëmijet, edhe gratë më të mëshora për kërësë shpra të reja, ruhet nga policia dhe nuk lejohet që të hynë mediat dhe asë të tjerët, kanë një privacia tje, ka shumë ekipe vullnetare dhe njëherë të cilët undimojnë atyre undimojnë me gjëra të ndryshme që ka nevoj me ushqime dhe të tjera. Ka shumë kompani vodat, si që e shini, është ka disa lokacione ku u ofrohet uj. Ka shumë kompani private, për shambull të telefonime mobile ndërgjërat e para që u ofrohet është që të kenë mundësin, që të lidhen me një sim kartë këtu në mënyrë që të jenë gjendje, që të kontaktojnë të afrëmit e tyre që kanë betur prapa në Ukrajinë dhe me njëherë pas kësaj ofertet të telefonisë mobilje, pra në mirë që të mbesin në kontakt me të afrëmit, u ofrot ushqim, u ofrot ushqim i nëzetë, si që më të ashojmë në disa legacione, sa herë që dalin, në fakt me njëherë që dalin prej, me njëherë që dalin prej, Dhe do të klasim me një vullnetari cili ka ardhur këtu për të ofruar, për të ofruar strehem për një familje. Hai. So you're from Vraslov in Poland and you're offering your home to two people, right? Yeah, we want to share a house with the mother and the child probably. Why, why did you take this decision to offer this, uh, your house to, to these refugees? Well, we got a spare room and the situation is self-explanatory, so, you know, people need places to go. We got the room. Uh, easy. What do you think of all this happening? Does it make you sad to see these people having to flee their house? Yes, yeah, totally. It makes me sad a lot. Um, we are very saddened by that, but, uh, you know, we don't want to sit there and just be sad. We want to do something about it, so so we decided to share our house. There's There's, like thousands of us like like me and I think that's a normal thing to do and and Poland your country is is helping a lot right not just here but in other other cities you're housing tens of thousands of, of Ukrainian refugees yeah, yeah that's true. That's true. I, I guess that makes you proud make me proud and it makes it, it's, it's really moving it's, it's really like when you when you see on the internet all those all those groups of people 400 500 thousand people they're making a group helping um, the Ukrainians, it really is really... Um, Do you hope this, this will end soon? It's been a week now that the Russians are attacking uh, Ukrainian cities. Well, you never know. Russia is a big country. They, they got a lot of soldiers. Uh, they're probably crazy enough to go on for some time. 
I hope it, it ends next minute. But, yeah. but Ukraine is fighting, uh, is fighting back. Uh, they're not giving up. Uh, depending on how big Russia is, Ukrainians are still fighting. Well, Ukrainians are great people. They got a great president who's leading them, and uh, I'm, I'm sure they they will survive. The, the the point is how many casualties, how many how many uh, you know bombings and, and situations like that will happen. I hope I hope it, it ends soon. Thank you very much. Thank you. Pra, kemi folur të nërë arëshkuës me një shqyëtar Polak që e ka një shtëpi për të ofruar Së paku një dhonë për të ofruar për një grua dhe për fëmijën e vetë Që është në shtetin e Vroslavit Disa kilometra e ljarë qytetit në të cilin gjendemi aktualisht Dhe kemi folur me të për atë se sa kesh ati i vijet që në vitin 2022 Pra, sorry, ka refugjat të tjil aj shpreson Në tha që lufta do të përfundeshëm shpejt Por që e ka për asysh që Rusia është mjaftushëm e qëmendur për ta vazhduar këtë për ta vazhduar këtë luft akoma më gjatë, por në dërështë fatkesisht do të ketë shumë do të ketë shumë viktima, do të vazhdo të ketë shumë viktima si pasoj e agresionit rusë. Pra, edhe njerë, kjo është brendësia për shkak që me kalimin e orëve dhe afrimin e mbrëmjes bëhet fëtot dhe njerëzit hynë brenda këtu ku gjithashtu pra u ofrohet ushqim. Kemi folur pak minuta më heret me këtë zonë një shumica nuk flasin anglish nga refugjatët Ukrajinat, por pra, Para 5 minuta ku kemi folgjur me një zonë cilja është këtu me 2 vajzat e saj dhe e cilja nga ka thënë që ka ikur, ja kjo që bëjë shumë aktualisht, ka ikur për shkak të terrorit, për shkak të frikës, por që bashkëshorti i saj kam betur prapa për të luftuar për Ukrajinën. Pra e kemi thënë naturisht që është prej të të me dherinë në 6 vjetë, është edhe ashtu e detyrushme që të qëndrohet në Ukrajinë do të shohim edhe të tjerë vullnetar, do të provojnë atërështë të flasim e ndërnje për e rëvëzjatëve, por e kuptojmë edhe nga përvoja që gjithë kemi pasur, që është edhe shtirë që të flitet në këtorë rëthana, ku njerëzit sa po vinë, sa po ikin nga terori. Qyteti Lvivit, që është 60 km pra në brecit të Ukrajinës, ljarg për e vendit ku jemi aktualisht, nuk është që ka pasur ndërnje luftim, pra, nuk është që ka pasur luft frontalje si që ndodhë në qytetin Karkivit, ose si që ndodhë dhe me përmardimet që ndodhë në Kjev, por natyrisht tensionet e shuara ka pasur atje, pra, kjo qytetet është shumë afer polionizë dhe trupat ruse, për momentin janë të përcendruar rreth kërë qytetit të Ukrajinës Kjev dhe natyrisht nga përsi të rajoneve që tashmë i dominojnë që janë në kufime rusin, por gjithashtu edhe në Karkiv që është qyteti lartë atje në bi Kjevin, ku është qyteti dytë më rëndësishëm i Ukrajinës dhe ka një tentim të vazhdojshëm, atje ka pasur disa persona të vrarë edhe gjatë ditës e sotëve, se pa ku tëtë persona duke dhe fëshirë gjashtë të rritur dhe dy fëmi janë vrarë në qytetit e dytë më të madhe më të rëndësishëm të Ukrajinës dhe si që kemi raportuar më herë, dita e sotë në fakt ka shënuar një fitore të rëndësishme për Rusin, pasi që se pa ku një qytet ka rënë nën duart, ka rënë pra është marë nga rusët që uët kërëson, është në jug, është qytet bregdetarë, është qytet që ka një port të rëndësishëm dhe i cili është është marë nga Rusë. Hi, are you from Ukraine? No, you're here to pick up someone. Uh, where do you live? Where? Where? In Poland? No, in uh, Deutschland. Yeah, in Germany. You're, in Germany. And you're here to pick someone to, yeah. to send to Germany? I see one uh, relation on Instagram, mm -hmm. one uh, woman, mm -hmm. and I... Uh, Uh, and I uh, write to, yes, to, yes, to yes. her huh? and and uh, you meet her no you don't know where she is uh, sorry ah, are they calling you okay we'll be following you if you meet her we'll, we're gonna follow you uh, uh, që të darë se për ka ardhë nga Gjermania, pra pasi që e ka parë në Instagram si së ta, thirin e një gruaje, një nëne, 
e cila ka nevoj për strehem dhe i është përgjigjur pozitivisht në mënyrë që ta marrë dhe ta strehoj në Gjermani. Pra, kemi parë dhe rritash shumë më firëta nga Gjermania, shumë njerës, Gjermania natërish në kufime polionina dhe përse teritori shumë i madhë, por ka pasur pra nga Gjermania njerës e cilët kanë ofruar strehem dhe kanë ardhur këtu, po i marrin me vetura të tyre njerëzit dhe po i dërgojnë, po i strehojnë në Gjermani. Sëpse edhe njerë, po them, si që pamë në fillim, shumë prej refugjatve Ukrajinas që vinë në këtë stacion hekurodhor në qëndrë të këti shpjeti kufitarë, që ndronë këtu disa ditë, dhe risa u gjendet një një strem, sëpse numëri i refugjatve që kanë hyrë janë kanë dalë nga Ukrajina është mbinë një milion shumica dërmu se ty në 60% e këtyre Ukrajinasve janë në Poloni, disa pika kufitare, por ajo ku do shkojmë pak më vonë, që shuhet me dika, është pika kryesore kufitare nga e cila hynë refugjatët dhe atje do shkojmë nëse shteti i bardë dhe i sistemon diku direkt, por shumica e tyre pra në fakt janë qëtëtarë të cilët në mënyrë vullnetare u ofrojnë strehem dhe janë shumica dërmusën e tyre nga Polonia, por ka edhe nga shtetet e tjera, duke përshirë pra Gjermanin, Zvisrën dhe shtetet e tjera. Kjo është lista e trenave që vinë dhe ka pra, si që shojmë aty, brenda ka qytete nga Ukrajina, Lvivi, endë nga Kjevi shkruan që ka nisje të trenave aty situata është më rënduar pak më letë pra që të vjetë nga Lvivi, por nga Kjevi është një situatë më të nësinuar dhe do të shojmë nëse nga Odesa gjithashtu në brecit të Ukrajinës ka trena të cilët nisën për në për në të qytet në mënyrë që njerëzit të ikin nga terrori që pëshojnë. Duket ka osë ndo një herë nga jusfar kemi parë, por ideja është në fakt nga pëse cili dëshëron që të ndimoj në një form apo në një tjetër, pasi që ka vullnetar të shumë, të shkryqikush, ka pra organizatat të ndryshme të cilat angazhohen aktivisht që se cili në mënyrën e vetë të japë ndimën për këta refëzjat të cilët, pra derisa të gjendet strehimi, si që mund të shohim edhe në këtë linjë të pritjes, u duhet të presin më gjatë shpesh në mënyrë që diku shtëvit i marë dhe ti strehoj. Të të shojmë se si janë kushet natën, pra në të rrishë është më vëtot dhe është pak më e vëshirë që të qëndrohet, por të të shojmë nëse ndo një për tyre do të flasë anglisht, në njërë që të shojmë... Hi, sorry, you're coming from Ukraine. Are you from Ukraine? You are from Ukraine? Në shumë shirë, naturisht, komunikimi, shumica këtu që janë së mëzohet, që janë nga Ukrajina, sepse këtu është i vendosur kryshi koqë, si që e shojmë, kryshi koqë i Polonis, i cili ofron nga branda, ndimi mjekësore, për të gjitha ta që ka nevoj, së mos për fëmijet, kjo është zyra, ku me refugjatët vinë dhe marrin shërbime për të cilat ka nevoj. Por, kushtet, si që shojmë, rëmë, ka fëmi të cilët të tyrohen të fjenë në ullëse duke pritur gjatë pra dërisa të gjendet një zgjidhje janë njerës të cilët para një jave kanë pasur një jetë normale paka shumë së mos këta që vinë nga Lvivi dhe brenda një jave gjithë qka kanë dryshuar për jetët e tyre kanë lënë pasë shumbinca e grave që përshojnë këtu, kanë lënë pas bashkëshorë dhe dëtyre, të kësa jënë detyruar hajë që të ikin dhe të lënë shtëpi të tyre. është një restaurant që nuk në ajo në punë, këthejemi në... Këto anë janë gjërat që njerëzit kanë marë me vete pak për e tyre që ka do që kanë mundur të kenë në dispozicion, sepse me kalimin e kohës, qëndrimi tyre në Ukrajin, është bërë shumë më i vështi. Ka 
e kuptushme media nga e gjithë bota, të vizionet kryesore botërore që e kanë në fokus këtë piku vitare, sepse kjo është, kjo është vendi pra ku mësë shumëti njëzit vinë dhe pasa e shpërnda në pjesë të tjera jo vetëm të polonis, por edhe në qytetet të tjera. Të kësa vazhdon të ketë oferta të shumëta nga vullnetar, nga qytetet dhe shtetet të ndryshme për të ofruar strehem shojnë pra nga Gjermania njerëzit që kanë ardhur japi numërin të tyri telefonit dhe japi në mundësit që të strohen kemi parë pra shumë grafuzjatë shumë të rritur që detyrohen të ashpjegojnë fëmive të tyre situatën e vështirë në të cilën gjenden aktualisht. Hi, are you from Ukraine? Are you refugees? Are you refugees from Ukraine? Uh, you coming from Ukraine? Yes. When did you come? <laughs> When did you come? Um, I not do uh, speak English. No? No. These people do, do they yes, live in, uh, in, uh, in Ukraine? What city in Ukraine you live? Uh, Ivano Frankivsk. Mm -hmm. And did you come today here? Uh, no, my um, Czechia. From Czechia? Yeah. You had to run from Czechia and then you came here? Yeah. Okay. Uh, what happened with your country? Are you scared from the war? Mm, do you speak English? No, not very, very. Uh, but there are there is war, fighting, Russia coming to your country. Russia. Yeah, mm. please, I don't know what I think. It's not. Does she speak English? No. Uh, no. Yeah, no, speak English. What do you think about Russia coming to your country? Do you have anything to say? Rasi. Dhe më lejtë i shovë. Pasi si ju i ku po flisnim për ne, është vendi vogël dhe besoj që do të gjejë shumë shpejt, por kash besoj për këtë lidhje të parë nga im, kjo është situata pra njerës që kanë ikur dëshpërimisht nga qytetet e tyre, për t'i ikur ljuftës që do të vinte edhe në shtëpin e tyre me agresionin në rusë që ka vazhduar sot në ditën e tetë duke shënuar viktimat e reja dhe duke e vazhduar për pjekjen për ta pushtuar kryshtetin Kiev. Ne? Po gjemë në base jeni lidur edhe më heret nëse do të vazhdojnë të cendroni atë apo jo, apo vë largove nga kamera mirë Me sigurit pra do të keni një ditë të gjatë raportimit nga afersia ku firin dërmjet Ukrajines dhe Polonisë së bashkë me kameramanin Laurat Gashe, gjithashtu pra do të silni risi të klajmet qëndrore si dhe të misionet të mbrëmis prime time dhe politika, apo jo? Po, 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 na imë pra kjo është pika e parë ku ndalëm stacioni, sepse këtu vinë, pra këtu vinë njerëzit mësë shumëti në linjën direkte që vjenë nga Lvivi, kurse ata që vinë me vetura, pra shkojnë të këpika kufitare e medikas, kështu të quet, që është 20 km ljarë për i këtu, dhe linja e vetura dhe për të pritur atje është gëzha e gjatë, njerëzit vinë pra në vetura të tyre presin nga 24 orë nga shtën, do njerë nga 26 orë në mënyrë që të kalojnë në Polioni, dhe pra bashkë me kameramani Gjavrat Gashi, pak më volë për gjajme të qëndrë orë të orës 19.10, do të paracitimi nga pika kufitare, pra që është pika e parë për nga hynë refugjatët Ukrajinas në Polioni. Mirë gjemë, falëmderes shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë.